Radio Portales de Valparaíso presenta el programa Vox Populi, Agenda Pública. En su conducción, el periodista Gonzalo Gutiérrez y como panelista estable, Manuel Tobar, presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso. Vox Populi, lunes, miércoles y viernes de 13.30 a 14 horas. Una amena conversación con los héroes de nuestra ciudad. Vox Populi, Agenda Pública. Bienvenidos. Hola, hola. Buenas tardes. Soy Carlos Paredes, periodista, y últimamente he tomado la posta que dejó mi colega y amigo Gonzalo Gutiérrez en este espacio Vox Populi, que como ustedes saben, tiene sus viernes científicos. En esta ocasión, nuestra invitada es la ingeniera bioquímica Janine Morales, coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. El CIM. Hoy no está nuestro columnista habitual, Manuel Tobar, y en su lugar nos acompaña una voz autorizada en el ámbito científico, como es Jesús Olivares, neurocientífico y coordinador de extensión del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Una nueva versión de Vox Populi de Viernes Científicos. Ofrezco la palabra al neurocientífico Jesús Olivares. Bienvenido a este Vox Populi de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento aquí en Radio Portales. ¿Sí? Eh, bueno, tenemos un, un tema bien interesante hoy día que tratar con Janine. Ella es, eh, como bien dijo Carlos, ingeniera bioquímica y trabaja con nosotros en el centro. Eh, y como ustedes de seguro han escuchado en la televisión, en radio, en la web, eh, existen unos conceptos en ciencia que son bien eh, difundidos o que se escuchan bastante, pero probablemente no se entienden completamente. Esos son los, 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 los conceptos de I más D, conceptos como transferencia tecnológica, eh, entre otros. Y tenemos con nosotros entonces a Yanin, eh, que nos va a contar eh, de qué se trata eso. Yo soy Jesús Olivares y le pregunto a Yanin, Yanin, ¿qué, ¿qué son estos conceptos de I más D y transferencia transferencia tecnológica. ¿Nos puedes contar tú? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, la, la transferencia tecnológica es un proceso de colaboración que permite que el descubrimiento científico que se alberga en la academia y en los centros de investigación y estos conocimientos fluyan desde estos creadores que pueden ser las universidades hacia la, los usuarios ya sean públicos o privados. ¿Ah? Y la idea es tomar todo ese conocimiento que está capturado en las universidades y centros y poder y que se transformen en herramientas para la sociedad y también por supuesto para la industria que proporciona el crecimiento la, y el más D en, en realidad es investigación y desarrollo cierto del acrónimo y son todas aquellas actividades que lleva a cabo una organización para realizar una mejora ya sea de un producto o un servicio que, que o idear nuevos productos o servicios que tengan un componente útil para la sociedad. Hoy día yo me dedico a, la, a ayudar a la academia que hace esta investigación básica, que es la investigación dura, pura y dura, ¿cierto? A transformarla y aplicarla en nuevos conceptos que puedan ser utilizados por empresas. Bueno, en ese sentido, entonces, sería interesante conocer eh, un poquito más en profundidad los conceptos de, inve de investigación básica y cuál sería su antónimo en este sentido, ¿cierto? ¿Cuál sería la que no es básica? ¿Podrías contarnos un poquito, redefinir un poquito o profundizar un poquito en esos temas? Claro. La ciencia básica o investigación básica es aquella que se lleva a cabo por el solo gusto de obtener conocimiento, de saber cómo funciona la, la naturaleza, cualquier tipo, física, química, biología es la más pura, la más dura que se hace y generalmente lo hacen investigadores de la universidad, que son los profesores de la universidad. Y la, la ciencia aplicada es aquella investigación o estudios científicos que se llevan a cabo a partir de esta ciencia básica, o utilizan todo ese conocimiento adquirido, pero son para resolver problemas específicos de la vida cotidiana. ¿Ya? Y pueden transformarse en una solución como un bien público o una solución que sea un producto o un servicio en particular. La divulgación científica, lo conversábamos con nuestros invitados de hoy, Yanine y Jesús, eh, yo radio hace tiempo, y es poco probable que hayan programas 
como esta versión de Vox Populi, en la cual se traten temas científicos, de neurociencia, imagínense. Entonces, eh, tenemos, a mí me han llegado información de personas que, auditores de portales, que valoran, que valoran, que escuchan y que después hacen preguntas. Bueno, sí, eh, es muy 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 bonito poder eh, estar eh, al aire, en vivo y en directo, y que, y que personas en sus casas, en el colectivo, nos estén escuchando y estén eh, conociendo un poco más sobre cómo funciona la ciencia en Chile, ya sea aplicada o básica, y, y por eso también es, es tan importante el relato de, de mujeres como Janine. Janine no solamente eh, trabaja con nosotros en, en el área de conectar ciencia y eh, la comunidad, en el fondo, sino que también además ella es una mujer en ciencia, y eso es algo que tenemos que darle mucha importancia, especialmente en marzo, que es el mes de la, de la mujer, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo, yo quiero invitar de nuevo a Yanina que nos, nos siga contando un poquito más sobre, sobre este tema, y me gustaría que ella relatara algunos de sus casos de éxito que ella ha llevado a cabo a lo largo de, de su carrera, que ha, que ha sido muy emocionante en este tema de, de conectar la ciencia, la industria y la comunidad toda. Adelante, Janine. Muchas gracias. Yo llevo años trabajando con empresas eh, que de alguna manera manifiestan o tienen una necesidad y el trabajo es conectarlas con la academia que puede desarrollar una solución para esa necesidad. Entonces uno conecta oferta y demanda. Eh, en este caso tengo en la memoria muchos ejemplos, pero tengo uno icónico que me encanta contarlo porque es súper entretenido. Se trata de la, de la apicultura, de la miel en general de la miel, las abejitas, ¿cierto? Y todos los productos de la apicultura. Eh, me contactó alguna vez una empresa que ya venía eh, tratando de incorporar I+.D., lo hizo inicialmente con la Universidad Católica de Valparaíso, con el Núcleo de Biotecnología Curama, a quienes les mando un saludo. <risa> eh, ellos partieron porque había un gran problema en la apicultura, por ejemplo. Eh, la miel cada vez tenía, costaba más producirla, había, disminuía año a año la producción por problemas como la sequía, ¿cierto? El, la transformación laboral, los apicultores empezaron a migrar y encontraron mejores oportunidades laborales, el uso eh, de eh, pesticidas que iban matando, ¿cierto?, a las abejas. Entonces cada vez la producción era menor. Cada vez era menor, pero el precio de la miel se mantenía igual. Entonces ellos no tenían mayores beneficios. Esta empresa se dedicaba a exportar, se dedica a exportar miel orgánica. Entonces ya tenía un desafío que era mantenerse orgánicos y por otra parte cómo equilibraba el precio. Entonces nos encontraron y nos, nosotros les propusimos una estrategia para dar mayor a, valor agregado a su producto. O sea, que la miel pudiera tener más valor y pudiera ingresar tanto para ellos como para todos los apicultores que forman parte de su comunidad. Ellos atendían a más de 70 apicultores entre la cuarta y la décima región, o sea, gran parte de la comunidad apícola de Chile. ¿Qué hicimos? Hicimos un portafolio de proyectos. La verdad es que esta empresa es súper innovadora y a mí me encanta. Ellos se llaman Natural Bee. Mm. Eh, si lo quieren buscar después, tenemos varios proyectos andando. Vi como abejita. Vi como abejita, mm. exacto. Eh, hicimos un portafolio de proyectos donde hicimos distintos desarrollos, apoyados por distintas universidades. Entonces, trabajamos con la Universidad Católica de Valparaíso, con la UOH, Universidad O'Higgins. Hoy día estamos colaborando con la Universidad de Valparaíso para levantar proyectos. El portafolio incluía desarrollo de alimentos innovadores a partir de la miel y todas sus propiedades que ya conocemos. Entre esos se hicieron proyectos como el caviar de miel, que se exportó a Europa. Eh, también seleccionamos las mejores mieles con mejor capacidad anti antibacteriana y mejor sabor. Entonces estas mieles se mandaron a Europa y ganaron premios y sellos de calidad. También hicimos desarrollo de un poco más elaborados, ya no era alimentos, sino que eran tratamientos nutracéuticos. Hicimos tratamientos para las úlceras gástricas, se ganaron un proyecto Corfo para eso, porque la miel tenía art, art, alta, perdón, alta incidencia sobre la, la muerte de la bacteria Helicobacter pylori que genera la úlcera. Entonces se hizo un tratamiento complementario en base a miel y otros extractos naturales para poder tratar la úlcera y gracias al apoyo de las universidades se pudo hacer la validación de esa capacidad antibacteriana. Entonces se pudo valir, validar que efectivamente tenía ese beneficio. Después desarrollamos un gel para deportistas. Los, los deportistas de alto rendimiento eh, consumen en la maratón, por ejemplo, unos geles que le dan un boost 
rápido de energía, ¿cierto? Y generamos unos con miel, entonces con miel y otros extractos naturales. Ese también se ganó un proyecto Corfo. ¿ya? Que también se está desarrollando. Entonces hemos ido avanzando en eso. Por otra parte, también con esta empresa hicimos proyectos para poder trabajar de mejor manera la cera, que es otro producto de la apicultura. Entonces hicimos un proyecto también apoyado por Corfo para la purificación de la cera, porque existe un problema. Generalmente en la apicultura, la cera se va reutilizando periodo a periodo y ahí se van acumulando algunos pesticidas y otros tratamientos como, por ejemplo, los antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? El apicultor que se quiere mantener orgánico no puede, aunque trate su propia cera, porque se va acumulando ahí temporada tras temporada los pesticidas. Entonces hicimos otro proyecto para purificar la cera y se trabaja con pequeños eh, apicultores, cosas que ellos puedan. Si se mantienen orgánicos, ocupan su propia cera y la siguen manteniendo orgánica. Y así entonces podemos entrar al, al mercado europeo, que tiene tantas exigencias en pesticidas. Y la última innovación que hicimos con ellos tiene que ver con tratamientos orgánicos para las plagas que se dan en la apicultura. Porque también esas plagas se tratan con eh, insumos que no son permitidos o que a altas concentraciones pueden ser dañinos, entonces generamos eh, tratamientos orgánicos para que puedan después diluirse, ¿es cierto? Y, y, y de alguna manera permitan que los productos o los subproductos de la apicultura obtengan mayor valor. Con todo esto, hemos generado un portafolio de mejoras que le dan valor agregado y pasamos de vender la miel eh, al, a granel, donde se vendía a Europa pr prácticamente toda, de 4 dólares por kilo, a alcanzar valores de 21 dólares wow. por kilo. ¿ya? Y por supuesto, esto se transfiere a la empresa que hace la exportación, pero también a todos los beneficiarios, que son todos los pequeños apicultores que nutren a esta empresa. Entonces, el beneficio no es solo económico, el impacto social es importante y de otra forma también se apoya la continuidad de una actividad que sostiene mucho ¿cierto? los sectores rurales de nuestro país. Ese es un ejemplo que es simbólico porque me gusta, eh, lo he trabajado a lo largo de todos los años de mi carrera, con esta empresa hoy día existen otras empresas que se formaron como spin-off, ¿cierto? Y también se formó una fundación para el apoyo apícola. Entonces, ese es un caso que me gusta resaltar de lo que he hecho hacia, en mi trayectoria. Fantástico, Yanin. Oye, y cuéntanos una, una cosa más de, de sobre este mismo eh, este mismo vínculo que estableciste con esta empresa. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es el alcance? Así como para que las personas en las casas, en los colectivos, dimensionen, ¿cuánto es el alcance de universidades que han participado con una sola empresa? Una sola empresa que partió desde bien abajo con, y, y con tu apoyo, eh, han logrado eh, eh, volverse internacionales. ¿Cuántas universidades han participado en, en, esta, en esta institución, en esta, en esta colaboración? Y adicionalmente también quisiera que que relataras un poquito más en detalle a las personas para que entiendan cómo se involucran las universidades, qué se hace en las universidades, ¿sí? Sí, perfecto, sí. Mira, han trabajado al menos tres universidades y dos centros de investigación a lo largo de todos estos años de desarrollo. El alcance que tiene la universidad es fundamental, primero porque tiene infraestructura montada, laboratorios, ¿cierto? Tiene capacidades humanas, investigadores, gente que da desde... Eh, ciencia básica, ingeniería, doctorado, ¿cierto? Tiene toda esa disposición de recursos para poder apoyar todas estas ideas locas que nacen desde una empresa donde claro. no existe ese conocimiento con profundidad. Saben que necesitan dar mayor valor agregado, pero no entienden los procesos. La universidad, por una parte, los alberga, alberga el desarrollo, tiene la infraestructura montada, el capital humano avanzado, ¿cierto? Y tiene todos los procesos ya previstos. Y desarrolla o apoya en esos desarrollos, generalmente haciendo pruebas de laboratorio, ¿cierto? validando los beneficios que tú dices que vas a tener, porque tú dices, voy a desarrollar un pesticida que va a tener X por ciento más o va a solucionar mejor este problema, pero yo debo validar eso en un laboratorio. No puedo eh, mentir en, mi, en, en, la, en la información que doy respecto, respecto del producto. Estamos en Vox Populi, Día viernes, día viernes científico, nos acompaña la ingeniera bioquímica Yanine Morales, coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, y también Jesús Olivares, neurocientífico y coordinador de extensión. Eh, qué linda la, la, la labor que ustedes están desarrollando, ¿eh? 
Sí, es, es, una, es, de, es de gran importancia eh, reconocer lo que se hace, especialmente eh, de manera que, que, que en este momento está tan invisibilizado eh, la labor de los científicos. La, la gente no, no sabe lo que hacen los científicos, la gente no sabe cómo las empresas se vinculan con las universidades y de ahí la importancia de, de, de demostrarlo a través del relato que nos cuenta Yanin en, en esta ocasión. En ese mismo sentido, y agradezco agradezco mucho el espacio primero, eh, en ese sentido me gustaría que también Janine nos contara un poco, le contara un poco a, a las personas qué es lo que el CINB, eh, nuestro centro de investigación en el cual trabajamos ambos, somos colegas, ¿sí? eh, qué, de qué forma eh, la neurociencia se puede aplicar se puede volver aplicada, de qué forma se puede llevar neurociencia a esto mismo, a los negocios, a las empresas, a la comunidad toda, que, que es la que se beneficia después de lo que realizan en los centros de investigación como el nuestro. Uf, sí, Jesús, eso es súper complejo para partir, porque en realidad uno dice, oye, ¿cómo voy a llevar la neurociencia a estas cosas que son tan aplicadas? Y uno piensa neurociencia, <risa> claro, personas súper claro. cabezonas, que en realidad esto cuesta mucho, ¿cómo podemos sacar esa, eh, ese estigma un poco, cierto? Mm. Efectivamente es más difícil, pero se puede. La neurociencia que nosotros practicamos y que se practica hoy día en el centro y en la Universidad de Valparaíso, tiene, ha generado una cantidad de conocimiento durante muchos años de historia que hoy día ese conocimiento ya está eh, en algunas etapas de, de evolución mucho más avanzado y ya podemos empezar a aplicarlo ¿cierto? en soluciones. Las más obvias que se nos ocurren tienen que ver con el desarrollo de fármacos, ¿cierto? Si nosotros aprendemos cómo funciona la biología de una célula en particular o de una neurona en este caso particularmente, cómo se entran y salen los distintos solutos de eso, podemos también entender cómo funciona un fármaco, ¿cierto? Como que lo inhibe o que lo potencia. De esa forma podríamos también entonces hacer aplicaciones con distintos modelos que se trabajan en la universidad para hacerlo menos complicado. Lo que, por ejemplo, hoy día se hace, tenemos un, un proyecto, un profesor que se llama Agustín Martínez, él tiene un proyecto apoyado por Fondef, donde está probando hoy día un fármaco, una molécula que descubrieron ellos, inserta en un parche que también se desarrolló en la universidad, un parche que es orgánico, para heridas crónicas. Esta molécula no solo ayuda a la cicatrización más rápida, se ha visto que disminuye de 21 días una herida a 6 días la, el, el tiempo de cicatrización, o sea, es, es bastante el aporte que hace, es notorio, no solo ayuda a la cicatrización, sino que también se han visto efectos de que disminuye el dolor. Todo eso gracias a que este profesor y muchos otros en, y todos sus equipos tienen años estudiando, por ejemplo, cómo funciona este canal específico en la neurona o en la célula tanto. Entonces, hoy día están evolucionando, ¿cierto?, después de muchos años de trabajo, a tomar este conocimiento y llevarlo a aplicaciones dadas específicas. Él ha trabajado con heridas crónicas, hoy día está estructurando un proyecto para pie diabético, o sea, soluciones reales de problemas reales de la sociedad que aborda no a cientos ni miles, sino que a millones de personas en el mundo. Este es un cable a tierra. Exactamente. <ríe> en el sentido de que uno piensa, neurocientíficos, tienen que ser personas, caballeros, señoras, que están todo el día pensando, <ríe> en, en poquito en la estratosfera. No, está, ustedes están probando cosas que posteriormente, al estilo de la NASA, en que las cosas al final se volvieron realidad. Uh -huh. Y ustedes están en eso, parece. ¿Mm? Sí, así es, efectivamente. Tenemos otros otros investigadores que trabajan, por ejemplo, con son expertos en, en un modelo que es un gusano, que se llama C. elegans. Un gusano yeah. que tiene una anatomía conocida y sabemos cuántas neuronas tiene y cómo se comporta. Se llama modelo, porque sabemos cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, en este gusano yo puedo hacer pruebas que no puedo hacer en humanos todavía. Eso es neurociencia, porque yo le entrego hoy día un insumo a ese gusano. Por ejemplo, quiero probar una nueva droga o un alimento novedoso y veo si sus neuronas, por ejemplo, fueron protegidas o no. Por lo tanto, yo puedo extrapolar esta información para poder ir creciendo hasta llegar a humanos. Eso también es neurociencia. También es neurociencia otro proyecto que tenemos que tiene que ver que lo hace el investigador John Ewell, él está generando un protocolo para que los trabajadores de turnos nocturnos sufran menos accidentes. 
¿Cómo lo hace? Bueno, él lleva años estudiando el ciclo circadiano, es decir, el ciclo día y noche que tenemos los seres humanos. La idea de él es generar un protocolo que engañe al cerebro y le lleve a pensar que la noche es día para que esté más alerta esa persona y de alguna manera esto influya en una menor cantidad de accidentes laborales. Es súper interesante si uno lo piensa en empresas como IST o la H, sin querer mencionar ninguna en específico, pero empresas que trabajan con la seguridad de las personas podrían ocupar estos protocolos para todos los trabajadores y eso ya se transforma en un bien público. Y esto nace desde una ciencia muy pura que es el parte estudiando muchos años atrás, ha estudiado en, en términos teóricos, pero también prácticos, trabajó con moscas y así fue evolucionando, evolucionando, hasta que hoy día estamos implementando el protocolo en humanos. Entonces, la neurociencia apoya desde todas las áreas y efectivamente es algo que se ve eh, como eh, ciencia ficción en algunos casos, pero se puede aterrizar en ejemplos que son cotidianos. Es importante lo que lo que está contándonos Janine, eh, pero también hay que, hay que conocer o, o entender cómo funciona la ciencia. La mayoría de los científicos, si no todos, cuando queremos ser científicos no estamos pensando en la aplicación que vamos a hacer de nuestros descubrimientos en el futuro. Normalmente el que es científico es científico porque a mí, en mi caso personal, me llamaban la atención las arañas. Entonces quise estudiar ciencia y después neurociencia para entender cómo funcionaba el cerebro de las arañas, por ponerles un ejemplo. Y eso en algún momento podría convertirse después en ciencia aplicada y podría generar beneficios para la sociedad al entender cómo funciona un animal que pues, es potencialmente peligroso. Eso es eh, la importancia de personas como, de mujeres como Janine, que en este momento están acercando la ciencia a sus aplicaciones potenciales y posibles. Es eh, la visión de ella la que es necesaria en nuestra institución y en muchas otras instituciones similares a la nuestra que realizan ciencia básica y que tienen un potencial aplicado también de esta manera. Sí, eh, don Carlos. Sí, eh, a propósito, estamos en marzo, estuvimos también en un programa de neurociencia al principio, ¿no? claro. creo que fue el mismo día 8. Sí, el, <risa> Entonces, el eh, es importante porque el tema de la mujer en, eh, en aspectos que antiguamente y Así en la figura. Se imagina un sabio y siempre un caballero, claro. ¿no es cierto? Eh, viejito, canoso, en fin. Y hay neurociencia en damas, muy simpática, muy de, de, este, de este siglo, de este, de este tiempo. ¿Cuál es su visión en ese sentido, Janine? Bueno, efectivamente hay mujeres hoy día insertas en todos los ámbitos de la sociedad pero siempre tenemos una brecha cierto que superar todavía eh, en el caso mío particularmente nunca eh, me he sentido fuera de ningún equipo de trabajo por el hecho de ser mujer ni mucho menos pero siento que todavía falta integrar más mujeres falta facilitar quizás algunos medios o herramientas eh, económicas principalmente subsidios, cosas que puedan apoyar la inserción de más mujeres en temas más complejos, porque eh, el aspecto laboral ya es difícil, pero para una mujer que, que tiene otras decisiones, ¿cierto? la maternidad de por medio u otras, eh, se vuelve un poco más complejo. Entonces quizás ahí es donde debieran haber eh, políticas diferenciadoras, ¿cierto? para que pudiera la inserción ser igualitaria. Ahora, eh, creo que se ha avanzado mucho últimamente y estamos en tierra derecha. Al menos en el centro las mujeres son grandes generadoras de, de contenido. Estamos en Vox Populi. Jesús, cuando ya estamos en los minutos finales, uh -huh. eh, ¿qué, cuál, ¿qué resultado ves tú de este tipo de difusión? Eh, yo encuentro que estos espacios son necesarios e importantes para la sociedad toda. No podemos eh, olvidar que hasta hace muy poco tiempo la ciencia estaba totalmente invisibilizada, no había ningún espacio para la ciencia. No, no tengo nada contra el fútbol, pero era todo fútbol o todo eh, política en la tele y en radio y no se hablaba de ciencia. Y actualmente la ciencia está tomando estos, estos espacios gracias a eh, personas como usted, como, como don Manuel Tobar también, que nos invitan a trabajar con ustedes. Yo quisiera solamente... Muy yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a seguir nuestras redes sociales del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad del Paraíso. CINB.cl es la página web y lo demás lo pueden buscar como Sin Valparaíso en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por el espacio. Estamos culminando ya Janine Morales Sepúlveda, que es justamente 
la persona que nos ha dado toda esta empezar a respetar a los gusanitos, a las abejas, en fin. Nos despedimos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Eh, disponible para cuando quieran que sí. hagamos esta bajada, ¿cierto?, de la ciencia a la comunidad. Amigas y amigos, ya estamos culminando este Vox Populi científico de hoy. Volvemos el próximo lunes siempre a las 13.30 horas. Muchas gracias por su atención. Radio Portales de Valparaíso presentó el programa Vox Populi Agenda Pública y como panelista estable Manuel Tobar, presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso Vox Populi Agenda Pública Les esperamos en un próximo programa de 13.30 a 14 horas Una amena conversación con los héroes de nuestra ciudad Hasta pronto las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.